multiplikation, hvor man øh, her i den her video kan se, hvordan man skriver regnestykkerne op. Øh, har jeg skrevet en masse regnestykker i forvejen. Vi har et cifre gange med et andet cifre, og vi har to cifre gange med to cifre. Øh, og nu har jeg lige valgt en rød farve, så der kommer lidt farve i den her. Men ellers så siger man 7 gange 4, det giver 28, og så er der to i mente. Så I kan se her, at der står 28 her, fordi at en anden skrives her, og 10 her, så 28. Og øh, så giver 7 gange 2, det den her, det giver 14 plus de 2. 14 plus 2, det giver 16. Så 7 gange 24 giver 168. Når vi så tager 3 gange 54, så siger vi 3 gange 4. Vi starter altid med 1, når det er først, og det er her 4 står. Så 3 gange 4, det giver 12. Vi har 2, og så 1 i mændene, altså 1, 2, 12 her. Og så siger vi 3 gange 5, giver 15, plus den ene, og det er 16. Så vi har 3 gange 54, giver 162. Øh, jeg kan lige vise det her, altså vi siger 5 gange 3 først. Det giver 15, og så 1 i mente. Så siger vi 5 gange 7. Det giver 35, plus den ene, det giver 36. Så vi tager og hele tiden, i hvert fald altid gange den, og så gange det der. Og så lægger det her til, så der er kommet i mente. Så 6 gange 3 giver 18, 1 i mente. 6 gange 4 giver 24, plus 1, det er 25. Så altså 6 gange 43 giver 258. Vi siger det igen. 4 gange 8 giver 32, og 3 i mente. Og så har vi 4 kan vi 3 giver 12 plus de 3, det giver 15. Ja, det var ikke så bedt skrevet. Så er det, at det kan blive lidt mere indviklet. Fordi nu deler vi den lige op her. Nu starter vi først lige med 3 her. Med 1 og i det ene tal. Og så gør vi det som vi kender. 3 gange 1 giver 3. Og 3 gange 4 giver 12. Nu er vi ude i tierne i det tal, der er herovre. Så når vi er ude i tierne, så skal vi lige sætte 0 her ned. Øh, og så er det ellers bare at regne igen. Husk 0. 2 gange 1 giver 2, og 2 gange 4 giver 8. Så nu er vi det drejer stykke op, hvor vi først sagde 3 gange de 41, og så gik vi over til at sige 2 gange de 41, og det husker vi lige et 0 ved det regnestykke. Og så lægger man dem sammen. 3 plus 0 giver 3, 2 plus 2 giver 4, og 1 plus 9 giver... Ja, oh, 1 plus 8 giver 9, så kommer jeg igen til at sige svar. Så 23 gange 41 giver 943. I den, ved den her, øh, den her, det her regnestykke hedder 1 gange 6 giver 6. 1 gange 5 giver 5. Jeg viser lige igen, at jeg har det, det her tal op. Og nu, er vi ude. nu skal vi ud i tierne. Så sætter vi den under ned. Og så siger vi 3 gange 6 giver 18. 1 i mænden. 3 gange 5 giver 15 plus den ene giver 16. Og så har vi 6 plus 0 giver 6. Vi har 5 plus 8. Det giver 13. Og 1 i mænden. Og 1 plus 6 giver 7. Og så har vi 1. Så 31 gange 56 giver 1736.
Det sidste regnstykke, der har jeg lige taget et 0 med, fordi at det bare er træls regn med for rigtig mange. Så når vi nu siger, når det er på 1 og dets plads det her, 0 gange 7, det giver 0, og 0 gange 6, det giver 0. Det er en god idé at skrive det ned, fordi man ved på den måde, at man har lige brugt det på 1 og plads, fordi så går vi nemlig ned på den næste række, og så kommer vi ud på 10'erne, og derfor skal vi lige have den 0 her. Og så skal vi sige 7 gange 7, det giver 49, 4 i mindre, og 7 gange 6 giver 42, plus de 4, det giver 46. Og så er det igen et øh, almindeligt plus stykke, 0 plus 0 giver 0, og det siger jeg næsten så sådan det her, 0 plus 9 giver 9, det er 6, og 4. Så nu har vi 70 gange 67, giver 4690. Og det her, det var en lille instruktion til, hvordan man skriver regnestykkerne op, når man nu skal gange i hånden. Når man har styr på sine tabeller, så er det ret hurtigt at regne øh, gangestykker ud i hånden.